merci de l'invitation de participer aujourd'hui. Euh, je vais euh, vous présenter quelques idées, quelques recherches et résultats euh, venant de notre équipe d'enseignants-chercheurs de à Paris-Descartes euh, et euh, au travail depuis euh, plus que 25 ans euh, dans notre équipe sur ces questions de créativité chez l'enfant et chez l'adulte. Alors, euh, donc, moi, je, en tant que première présentation, je vais aussi éventuellement profiter de vous indiquer quelques notions euh, clés concernant la créativité comme thème euh, et la manière que nous appréhendons euh, ce thème euh, dans nos travaux. Alors, une chose euh, qui est peut-être intéressante à mentionner, c'est que la créativité est mentionnée souvent dans ce qu'on appelle les compétences du XXIe siècle. Et euh, il y a un certain nombre de compétences qui sont considérées euh, essentielles pour euh, la scolarité, l'apprentissage, la réussite euh, dans la vie euh, pendant le XXIe siècle. Euh, et euh, on parle des quatre C, souvent, euh, pensée critique, créativité, collaboration, communication. Et on dit que ces compétences-là euh, sont euh, les nouveaux objectifs euh, de la scolarité. Voilà. Euh, alors, c'est euh, porté par beaucoup de ministères de l'éducation dans différents pays, c'est porté par une sorte d'association des écoles pour le 21e siècle, c'est porté par OCDE dans ses programmes. Et euh, il y a des études internationales, comme une étude de 1541 PDG de grandes entreprises par IBM, qui cite la créativité comme la première capacité à rechercher chez les futurs leaders en entreprise. 2013, enquête à Adobe, euh, 4000 enseignants ou parents dans différents pays, qui cite euh, euh, 85 à 90%, euh, par exemple, que la créativité doit être euh, un objectif euh, pour l'économie future, qu'il faut favoriser ça davantage à l'école. Il y a une étude menée depuis deux ans maintenant par l'OCDE euh, dans 15 pays et notre laboratoire participe à cette recherche en fournissant les pré-tests, post-tests. Et dans l'étude, il y a des, des écoles participantes dans chaque pays qui essaient de déployer une pédagogie favorisant la créativité. Il y a des écoles qui sont des écoles témoins qui euh, mènent leur pédagogie classique, on va dire. Et, et donc, il y a des comparaisons de la possibilité d'enseigner et stimuler la créativité à l'école. Cette étude a été une étude préalable et selon ces résultats, ça a donné euh, euh, donc un élan pour intégrer la créativité dans PISA 2021. Alors, euh, mais la créativité, c'est quoi Alors, c'est un vaste sujet. On peut faire toute une journée d'études dessus, mais je vais résoudre le, le problème euh, dans cette diapositive ici avec une définition, on va dire, opérationnelle, okay? euh, qui est une première approche. Donc, la créativité, on conçoit comme une capacité à produire un contenu, des idées, des choses, euh, des dessins, tout ce qu'on veut. Okay? Euh, qui, donc, ce contenu euh, va être euh, nouveau original, pas comme ce que tout le monde peut faire, et ce contenu va être adapté aux contraintes de la tâche, de la situation, va faire sens. Donc ce n'est pas la pensée originale bizarre, point final, ce n'est pas du hors-sujet. Okay. C'est un thème qu'on connaît bien à l'école, le hors-sujet c'est la claque. Euh, et ensuite, l'élève peut aller dans le coin avec son autre sujet et pleurer. Okay? Donc là, il faut un contenu original, mais également euh, adapté à la situation. Euh, et on peut être créatif dans beaucoup de champs. 
on peut se déployer cette créativité dans le champ des de littéraires, les écrivains, les artistes, les plasticiens, euh, les scientifiques, mathématiques, dans le domaine de l'entreprise, la publicité, l'invention technique, les ingénieurs, etc. On peut le déployer aussi euh, euh, un peu plus ou moins dans notre vie quotidienne. Alors, si on a quelques pneus qui traînent, on peut faire beaucoup de choses, par exemple. Okay? Euh, on peut inventer une recette avec les ingrédients de la maison pour, euh, pour le dîner. Si on n'a pas tout ce qu'il faut, il faut être inventif. Voilà. Alors, maintenant, comment la créativité peut se manifester chez l'enfant Alors, je vais parler de ce qu'on appelle les quatre C. En créativité, on a beaucoup de systèmes qui parlent des C de la créativité. Mais ici, euh, je parle des quatre C. Donc, le micro C. C'est quand un enfant va avoir une idée, inventer une solution, par exemple, euh, et cette solution est euh, éventuellement euh, très originale pour l'enfant et résout son problème et facilite ce, son parcours du développement euh, de la pensée, mais c'est à titre, c'est au service de l'individu. Ce n'est pas forcément à partager, c'est peut-être quelque chose que d'autres gens ont déjà découvert dans leur vie, on va dire. Et ça peut être aussi un développement personnel, par exemple, moi je suis en train de créer qui je suis toute ma vie et euh, mon, mon concept de soi euh, c'est le résultat de toutes les actions que j'ai amenées euh, dans ma vie à être qui je suis maintenant. Donc je suis euh, à titre tout à fait personnel, euh, ma propre création. Okay? Alors, le mini C, on entre dans la production qui est partagée socialement. Donc ici un enfant va produire quelque chose, par exemple un dessin, euh, une idée euh, proposée dans la classe et euh, d'autres gens, des enfants, d'enseignants, les parents, vont reconnaître la qualité plus ou moins originale et adaptée de cette production et vont dire « Ah, ça c'est créatif okay? !» Donc c'est dans un milieu restreint socialement où euh, cette idée va être appréciée par rapport à d'autres idées que d'autres gens sont en train de produire pour la même situation, on va dire. Euh, le procès, c'est la créativité dans un cadre professionnel. Donc, si on est dans un champ professionnel, euh, par exemple le champ artistique, euh, les artistes inventent euh, des peintures, des dessins, des œuvres, et c'est dans leur métier, c'est nécessaire de créer. Alors, un enfant peut participer à une compétition artistique ou faire des choses qui peuvent être reconnues dans ce champ professionnel. Et le big C, le grand C, la créativité éminente, c'est euh, quand quelqu'un, par exemple un enfant dans notre cas aujourd'hui, va produire des choses reconnues dans le champ professionnel et plus largement pour la société. Exemple, Mozart qui était, bien sûr, à un moment, un enfant prodige et il a inventé des compositions, etc. Okay? Okay. Alors, maintenant, j'aimerais contraster, euh, contraster Homo creativus. Alors, ça, c'est notre propre invention de langue morte, euh, parce qu'il n'y a pas trop de mots récents dans le latin, en fait. Mais on dit Homo creativus, c'est quelqu'un marqué par son esprit créatif. C'est en phase avec les compétences du XXIe siècle. Homo sapiens, Homo sapiens sapiens, c'est euh, les personnes euh, du XXe siècle, on va dire. Et euh, ces personnes Homo sapiens sont marquées par leur intelligence, par leur expertise, par une note élevée dans un test de QI et par une bonne réussite scolaire où on trouve la bonne réponse vite. Okay? 
e homo creativus c'est des personnes marquées pour leur, leur créativité, c'est des inventeurs, par exemple, et ils vont avoir une bonne performance dans des mesures, des tests de créativité, où on les demande à inventer des idées. Alors, euh, dans des recherches, parfois, on a fait passer des tests de QI et des tests de créativité. Et Kim, 2005, a fait une méta-analyse de beaucoup d'études où on fait passer les deux genres de mesures et trouve une corrélation de 0,17, qui veut dire qu'il y a une faible liaison positive entre les deux tests, mais ce n'est pas grand-chose. Ces corrélations varient de 0,10 à 0,20. On a trouvé la même chose en France aussi. Donc, la créativité est relativement déconnectée de ce qu'on mesure par le QI, qui, le QI qui reflète ce qu'on essaie d'entraîner dans les programmes traditionnels de l'école. Et quand on corrèle la performance scolaire, les notes, avec des mesures de créativité, les corrélations vont de négatif 0,20 à positif 0,10. Ça veut dire que c'est environ zéro relation, mais parfois c'est même négatif. Plus on est bon à l'école, moins on est créatif. Et c'est un résultat qu'on a trouvé dans des collèges, quelques collèges en euh, région euh, parisienne. Et quand on a présenté le résultat aux enseignants, ils ont dit « ça va, ça marche ». On a dit « pourquoi ça va ?» Ils ont dit « parce que, euh, en fait, la créativité n'est pas affichée comme un objectif dans le programme scolaire, et donc on n'est pas en train d'entraîner des choses qui ne sont pas dans le programme. » Donc c'est logique, en quelque sorte. Ok. Alors, ici, euh, je vous présente... Euh, ce qu'on appelle notre euh, approche multivariée à la créativité, qui permet de comprendre ce qui est sous-jacent, cette capacité à inventer des idées originales et adaptées. Alors, dans les mots, on a euh, ce qu'on appelle les ingrédients de la créativité. Certains aspects de la cognition de la pensée, comme la flexibilité mentale. Certains aspects de la personnalité, comme... Euh, ouverture d'esprit, prise de risque. Certains aspects euh, de la vie émotionnelle aussi. Et certains aspects de l'environnement, comme un contexte euh, riche, euh, stimulant, euh, qui donne euh, la permission à exprimer ses idées, ce genre de choses. Okay? Donc, si un enfant a plus ou moins ses ingrédients actifs pour être créatif, L'enfant est dans une situation d'avoir un potentiel créatif, une capacité éventuellement à proposer des idées originales et adaptées. Cette capacité peut être déclinée dans des matières, des champs de déploiement. Par exemple, selon ces ingrédients, on peut avoir une capacité plus ou moins élevée, être créatif sur le plan les arts visuels, ou sur le plan littéraire, ou sur le plan scientifique. Et c'est comme si vous pensez dans la cuisine, vous avez des ingrédients pour des gâteaux, selon ce que vous avez en stock, vous avez plus ou moins de potentiel à faire différents types de gâteaux. Okay? Si vous n'avez pas de citron, vous avez peu de potentiel à faire un gâteau à citron, par exemple. Okay? Maintenant, la flèche qui relie capacité créative et production créative, ça c'est le processus de création. C'est la transformation d'un potentiel en réalité. Alors, on peut être plus ou moins bon dans le processus. Et certains processus peuvent amener à des catastrophes, des choses, on va dire, peu originales. Donc, dans la cuisine, avec vos ingrédients, selon votre manière à les mélanger, à les mettre dans le four, vous allez avoir un gâteau plus ou moins potable. Okay? Donc, ça, c'est le processus. Alors, maintenant, vient la production, la chose qui va être appréciée socialement, aussi par l'individu, par l'enfant même, par ses parents, par l'enseignant, par les enfants. 
Et euh, si on arrive à avoir quelque chose qui est apprécié comme créatif, on va dire qu'il y a un accomplissement. Alors, si cette, ce, cette démarche amène à des, des accomplissements à répétition, on va dire que l'enfant a du talent créatif. Donc, c'est la manière qu'on met en musique euh, tous ces concerts. Et, oui, j'ai mis production créative, innovation. Alors, innovation, c'est dans la suite d'une production créative. On peut euh, continuer à travailler une idée et développer l'idée en quelque chose qui a un plus grand déploiement, par exemple, et une plus grande euh, mise en valeur dans la société. Et on sera davantage dans une démarche d'innovation. OK. Alors, maintenant... Je vais vous montrer quelques résultats de différentes recherches afin d'illustrer des points euh, euh, sur le thème de la journée qui est euh, comment promouvoir la créativité à l'école. Euh, parce que la bonne nouvelle, c'est que certains de ces ingrédients, on peut les travailler. Euh, et la créativité peut augmenter et se développer. Euh, il y a même des recherches qui indiquent que dans certaines conditions, avec une séquence d'entraînement de certaines facettes de la créativité, on peut constater chez les enfants et chez les adultes, après euh, huit semaines d'entraînement de certaines choses, un gain notable de leur performance créative. Euh, notable, je vais vous parler en... Si on avait un programme qui entraîne le QI, le QI moyen, c'est 100 dans la population. Un écart type, c'est 15. Point. Et, et, euh, et donc, euh, si on, on a des programmes d'entraînement de, de la créativité qui peuvent faire gagner un écart type pour le groupe classe après 8 semaines, qui est un, un effet énorme dans la littérature euh, en éducation. C'est un des plus forts résultats des gains observés, mais si les conditions sont propices. En plus, il faut dire, ce gain-là, c'est euh, notamment pour la les facettes de la créativité qu'on n'a pas tendance à entraîner chez l'enfant. Donc c'est comme si on vient et dit, on va vous montrer comment jouer bien au basket, et vous n'avez jamais joué au basket, après huit semaines, vous êtes bien plus fort qu'au au départ. Okay? Donc, si on continue à huit semaines à répétition, on ne va pas continuer peut-être à gagner un écart type tous les huit semaines. Okay? Alors, maintenant, une étude qu'on a menée avec moi de Besançon, euh, euh, des enfants en France euh, venant de trois types d'écoles, des écoles classiques, éducation nationale, des écoles freinées, si vous connaissez la méthode freinée, c'est une pédagogie active et c'est des écoles, euh, euh, on va dire, euh, qui sont de l'éducation nationale, mais qui déploient la pédagogie active freinée. Et les écoles Montessori, que j'imagine vous connaissez cette approche Montessori, et ça c'est des écoles privées où c'est payant. Okay. Euh, et euh, on a donné une tâche classique dans la littérature, comment <coughs> utiliser un objet, comme une boîte en carton. Et on a mesuré le nombre d'idées, fluency. Il s'avère que plus vous avez d'idées, plus vous avez une bonne note d'originalité dans cette tâche. Parce que c'est très corrélé, le nombre d'idées, fluency, et une sorte de note d'originalité de vos idées. Je peux, je peux vous dire pourquoi, mais en tout cas, c'est un proxy pour originalité. Et on observe en CP les trois types d'écoles ont des résultats très semblables. Euh, Ce n'est pas les mêmes enfants, ok C'est des différents groupes de classe euh, testés euh, à un moment donné. Et donc, on observe en CE1, il y a une différenciation. Alors, ce pas les mêmes enfants, mais c'est les enfants qui ont eu une année d'école, là. OK? Ici, 
Qu'est-ce qu'on observe Il y a un affaiblissement de nombre d'idées pour des enfants de Montessori et Freinet, et il y a une sorte de stagnation pour l'école traditionnelle classique. Après, l'école Montessori et Freinet ont bien plus d'idées. L'école classique montre la phase d'affaiblissement un an plus tard que le Freinet. Okay? C'est un phénomène d'avoir un affaiblissement, c'est un, un phénomène naturel dans le parcours développemental de la créativité qui croise le parcours développemental de la pensée logique. <coughs> la pensée logique. Et donc, quand la pensée logique est en croissance forte, la créativité est en, en affaiblissement temporaire. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça arrive un an plus tôt dans la pédagogie alternative que dans la pédagogie traditionnelle. <coughs> ce résultat en CM1, c'est classique dans le monde entier. Okay. Et après, il est naturel qu'il y a une sorte de remontée après le moment d'affaiblissement. Euh, alors, et donc, le classique, ça remonte à un niveau un peu plus faible qu'en CE2. Euh, dans la pédagogie alternative, <coughs> il y a eu une remontée forte, une petite descente ici, mais ça reste plus performant que traditionnel à la fin. Il y a un affaiblissement parce que ces enfants-là commencent à être euh, stressés par leur arrivée dans des collèges qui ne sont pas freinés ni Montessori. Et donc, c'est un moment de stress important dans ces pédagogies quand ils vont sortir de l'école. Donc, ça c'est pour vous montrer un impact de la pédagogie. Alors, maintenant. Qu'est-ce que hmm. Pourquoi ça avance pas Ah voilà. Ok. Maintenant, euh, afin d'étudier la créativité et de stimuler la créativité, il est utile d'avoir des mesures de performance créative chez l'enfant. Parce qu'on on a du mal à dire on est en train de développer une chose si on ne sait pas mesurer la chose. C'est où le résultat Les parents vont dire ça a avancé Montre-moi. Ils sont plus performants Montre-nous. Okay? Et donc, on a développé au cours du temps des épreuves pour mesurer la créativité qui permet de prendre conscience d'un niveau de classe ou individuel et de voir le développement. On appelle ça époque évaluation du potentiel créatif. C'est disponible en français et dans d'autres langues. Et, euh, et euh, c'est quelque chose que des enseignants ou des professionnels de l'éducation ou des psychologues peuvent utiliser. Alors, dans ces, ces épreuves, on propose à l'enfant deux types de tâches. La pensée divergente exploratoire, générer beaucoup d'idées à partir d'un stimulus. Et pensée convergente intégrative, générer une idée élaborée qui intègre plusieurs choses d'une manière originale. On dit aux enfants, il faut une production originale, créative. Donc ils savent, ils savent. Et euh, on a ces épreuves dans différents <coughs> domaines, le graphique, littéraire, scientifique, mathématique, social. Et on développe les deux autres domaines, musique et mouvement, actuellement. <coughs> Alors, oh, pardon. Donc là, c'est le résultat d'un enfant dans... Je vais vous montrer des, quelques, juste très brièvement quelques productions d'enfants dans ces épreuves. Et euh, il est plus facile de comparer et discuter avec les enfants euh, leur performance quand tout le monde a fait la même tâche. D'accord Et donc, on propose aux enfants un univers restreint de recherche d'idées de, créatives afin de pouvoir les comparer, les noter, les discuter. Euh, et donc ici, on a montré une photo de banane et un enfant a fait tout ça. Ok Alors, est-ce que c'est bon d'avoir fait 12 dessins bah, Peut-être, mais comme on sait qu'avec l'âge de l'enfant, la, le nombre de dessins souvent produits en France ou dans un autre pays, c'est euh, 12, on dit, ah oh, bah c'est normal, ok C'est pas super, ok Mais on, on peut... Euh, grâce à des normes, euh, euh, situer un enfant ou une classe. 
dans ces épreuves et voir si l'enfant euh, développe au cours du temps. Ici, il y a un autre enfant qui a fait quatre dessins. Donc, selon l'âge de l'enfant, c'est peut-être pas beaucoup ou c'est peut-être bon. D'accord? Alors, euh, dans des épreuves de convergence, on donne un certain nombre de photos d'objets. Là, vous voyez bien des objets, une carotte, le chapeau, la mini-valise, le mannequin en bois, le, le petit poisson peluche, une pierre noire et une ampoule bleue. Okay? Bon, là, l'enfant a fait une petite scène, pas très originale, scène de chambre, les choses ne sont pas trop connectées. Ici, l'enfant a fait quelque chose de davantage connecté, c'est la scène de pêche. En fait, c'est assez classique avec ces objets en France. Donc, ça mérite dans notre système, c'est intégré, c'est une scène, ça fait sens, c'est pas très original. Donc, ça vaut une note de 4 sur 7 points pour nous. Ce n'est pas nul, mais ce n'est pas super. Okay? Et là, c'est une note plus élevée. L'enfant a utilisé des objets dans un, un petit lapin intégré avec des ampoules comme des pieds, la valise comme le corps, les carottes comme des oreilles. C'est pas mal. Okay? Euh, et là, c'est un exemple d'une très bonne euh, production. C'est le, le, le guerrier samouraï. Okay? Et donc là, on a tous les objets. Ils sont utilisés d'une manière euh, étrange, mais intéressante. Le poisson, c'est la tête du guerrier. Son corps fait d'une ampoule, son pied fait de, de la pierre. Et le sac, c'est une partie de son corps. Il tient euh, l'épée, fait d'une carotte et le mannequin. Donc, il y a beaucoup de détournement d'objets, tout est intégré. C'est quand même euh, une idée assez originale et, et intéressante et adaptée qui utilise tous les objets. Alors maintenant, ces épreuves ont permis, par exemple, dans l'étude OCDE, d'avoir des pré-tests, post-tests. Et la question était, est-ce que, donc pré-test bleu, post-test orange. Okay. Là, je vous montre des résultats euh, de Thaïlande. Okay. Thaïlande, 2000 élèves. 1000 dans des différentes classes, 50 par classe, okay, ou 40 par classe, qui ont un enseignant euh, qui essaie de stimuler la créativité. Et 1000 élèves dans des classes où c'est la pédagogie normale, où on, a, on parle pas de la créativité. Et qu'est-ce qui se passe ici C'est ici, pardon. On a le groupe contrôle divergence, et donc on ne voit pas d'effet là, okay, d'entraînement, pré-test, post-test. Ici, on a un groupe euh, expérimental, divergence, on voit un gain en moyenne. Ici, on a le groupe contrôle convergence, les grands dessins par exemple. Il y a un petit gain de pré-test, post-test, pour que les enfants ont mieux géré la tâche. Okay? Et ici, on a euh, le groupe expérimental avec un gain un peu plus important. Donc, le gain le plus simple à observer, <coughs> qui rejoint des études dans d'autres contextes, c'est un gain de la pensée divergente. C'est ce qui est le plus facile à stimuler. Okay? Maintenant, euh, une dernière partie, si mon timing le permet. Oui. Alors, donc, j'aimerais passer de l'autre côté euh, de la classe, c'est-à-dire côté enseignant. Okay? Maintenant, euh, comment favoriser la créativité Soit on peut enseigner la créativité aux élèves. On va les outiller, on va les donner des exercices, et ça va les booster dans leurs compétences de recherche d'idées ou de mise en œuvre des idées, intégrant des choses, d'accord Ou on va les outiller à mieux comprendre ça veut dire quoi, une idée créative, et comme ça, ils peuvent évaluer leurs propres idées d'une meilleure manière, d'une manière plus adéquate. Et ils ne disent pas, voilà, j'ai une idée géniale, euh, avec la boîte, je vais ranger mes papiers. On dit, ah oh oui, tout le monde va ranger ses papiers, ce n'est pas une idée géniale. Okay? Donc, on peut 
enseigner la créativité aux élèves. Sinon, on peut enseigner de manière créative. Quand on donne des cours ou des exercices de tout, de mathématiques, de tout ce qu'on veut, d'histoire, on peut le faire d'une manière créative qui montre aux élèves euh, une sorte de modèle euh, à suivre dans leur propre démarche. D'accord Et donc, afin de... Donc, ça, c'est les deux grands euh, types de euh, déploiement de la créativité pour stimuler la créativité. Et on peut, bien sûr, euh, concevoir la classe de manière physique ou sociale, avec ses règles de vie, qui, est, qui favorise ou qui euh, inhibe la créativité. D'accord euh, Donc, euh, alors, même des tâches scolaires peuvent être conçues. On considère la tâche scolaire, le, le, le devoir à faire, euh, et ses règles, et son, la manière que la tâche est formulée, comme une partie de l'environnement scolaire. Et on considère que la tâche encadre les enfants et les, les invite, ou pas, à mettre en œuvre la pensée créative. Euh, quand on dit « Voilà, je vous ai montré une méthode en mathématiques, ma méthode est la bonne méthode, si vous faites comme moi, vous allez avoir la bonne réponse et tous les points, alors maintenant faites l'exercice, ça n'invite pas à la créativité. Okay? » Et les enfants sont très futés de comprendre ce qui vaut des points. Si on dit « avoir beaucoup d'idées très originales, ça vaut des points. » Moi, j'ai essayé avec les étudiants à l'université, tout d'un coup, ils en sont capables de se mettre en marche. C'est incroyable. OK? Alors, maintenant, je vais vous montrer, euh, ou vous parler deux minutes de Creative Profile. Et vous pouvez voir ce site euh, avec une version en, en, en français, en anglais. Et en fait, c'est un projet euh, où on développe pour adultes euh, des mesures en ligne qui permet à des gens d'évaluer les ingrédients de la créativité, c'est-à-dire <coughs> leur esprit d'ouverture, leur esprit de flexibilité mentale, leur motivation, l'environnement, est-ce que leur environnement est propice selon eux, selon leur perception, et, et de générer un profil de comment vous êtes en tant qu'individu, euh, et ce profil-là peut être comparé à un profil d'un groupe euh, choisi. Alors, je vais expliquer ça. Donc ici, imaginons qu'on a mesuré différentes choses comme la pensée divergente, la prise de risque, euh, euh, la capacité à engager la pensée associative, ouverture. Et le profil d'un individu, c'est le profil vert. Ok? Alors maintenant, l'autre profil, imaginons, c'est hypothétique, c'est un profil de personne reconnue comme enseignant créatif, qui aide sa classe à être créatif. Ok? Donc il faut identifier ce groupe euh, dans le profil noir, là. Euh, ils doivent être nominés d'une manière ou d'une autre. Et ces gens, ces enseignants vont passer le profiler et leur réponse va être le groupe dit C+. Okay? Et donc, on veut être euh, davantage comme ce groupe, parce que ce groupe-là réussit à stimuler la créativité chez les élèves. Donc maintenant, on a des individus et ils peuvent travailler des ingrédients et peut-être monter en puissance dans leur démarche créative en tant qu'enseignant. Donc c'est un outil de développement professionnel. Okay. Et c'est euh, euh, mis en application dans différents métiers. Donc on peut le faire pour les enseignants, on peut le faire pour des managers en entreprise, on peut le faire pour des scientifiques euh, dans des laboratoires pharmaceutiques qui cherchent des molécules. On peut le faire dans plein de métiers. Le profil est un peu différent pour être très créatif dans différents métiers. Mais c'est un peu les mêmes ingrédients, sauf que 
on ne mesure pas ces ingrédients avec exactement les mêmes questions selon le métier. Donc, on a des mises en situation, on dit, imaginons que dans telle situation, vous feriez quoi On va pas, on va mettre l'item, le contenu de la question, ça doit concerner une situation en classe pour les enseignants, et pas la même chose pour les managers, vous voyez, comme c'est configuré, ok Alors, maintenant, imaginons qu'on a le profil d'un individu A, qui est avec ses relatives forces et faiblesses en pensée analogique, pensée divergente et prise de risque. C'est un enseignant, imaginons. Et on va solliciter cet enseignant à être créatif pour stimuler euh, dans sa classe la créativité littéraire, en rouge, imaginons, et euh, la créativité artistique en bleu. Okay? C'est juste un exemple hypothétique. Okay? Parce qu'il faut analyser les situations et qu'est-ce qui est important comme capacité, comme ingrédient pour être <coughs> moteur de créativité dans la classe pour différents euh, thèmes. Et, et donc, cet enseignant, si l'enseignant veut monter en puissance euh, de capacité, pour la tâche en rouge, il faut travailler la pensée divergente de l'enseignant. Ok et pour la tâche en bleu, il faut travailler sa pensée analogique. Vous voyez que selon ce qu'on souhaite favoriser comme déploiement de la créativité en situation classe, on peut aider l'enseignant avec différents ingrédients actifs. Okay? Si on reprend l'histoire du gâteau dans la cuisine, si on dit que bah, la recette pour faire un gâteau au chocolat, c'est il faut beaucoup de chocolat et vous avez très peu, vous devez travailler sur la, la recherche du chocolat. Okay? Mais si vous faites le gâteau au citron qui est rouge, vous n'avez pas besoin d'augmenter la quantité de chocolat dans la cuisine, il faut augmenter la quantité de citron. Alors, et donc, j'arrive euh, au bout, là, avec, euh, bien sûr, mon contact, avec euh, quelques références, si, vous, si ça vous intéresse, on a Psychologie de la créativité, un ouvrage, euh, alors je ne suis pas certain des dates que j'ai mis là, donc je m'excuse si l'année est décalée, plus ou moins, ok, mais parce que c'était de mémoire et bon, okay. alors euh, donc euh, Psychologie de la créativité, présente notre euh, approche à la recherche, à la conception de la créativité, en grand détail. Euh, la créativité de l'enfant, euh, moi, Besançon et moi, euh, présente euh, la manière qu'on mesure la créativité chez l'enfant et des quelques pistes pour développer <rire> ça dans le contexte scolaire. Euh, et euh, époque, c'est c'est des épreuves que j'ai mentionnées. Voilà. Bon. Oh. Il reste encore euh, 30 secondes, mais... Oh, wow. <rire> à la limite, euh, j'aimerais euh, faire don de 30 secondes au public. <rire>